ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப டேஸ்டியான ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய கோவில் ஸ்டைல் புளியோதரை வீட்லேயே எப்படி ரெடி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் முதல் வந்து மல்லி சீரகம் மிளகு வெந்தயம் உளுந்து கடலைப்பருப்பு இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கிறேன் எல்லாமே சம அளவு எடுத்திருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா காரத்துக்காக ஒரு நாலு வர மிளகாய் எடுத்திருக்கிறேன் இது கூடவே பெருங்காய் கட்டி வந்து ஒரு ரெண்டு சின்ன பீஸ் எடுத்திருக்கிறேன் இதெல்லாம் வந்து நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்தெடுத்துக்கலாம் இப்போ கொஞ்ச நாள் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கிற ஆயில் வந்து இது தான் வால்கன் ஒரு பிராண்டு இந்த ஆயில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்குது இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் அந்த மாதிரி நான் பார்க்குறேன் நான் யூஸ் பண்ணுறக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது அதே சமயம் தரமும் நல்லா இருக்குது வாசமும் நல்லா இருக்குது இந்த ஆயில் ஸ்ப்ரே பாட்டில் பார்த்திங்கன்னா எந்த லீக்கேஜும் ஆகிறதில்ல நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு வைக்கும்போது சின்ன லீக்கேஜ் கூட இருக்கிறதில்ல நமக்கு தேவையான அளவு ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி வசதியாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் எங்கேயாவது கொண்டு போகணும் ட்ராவல் பண்ணிட்டு போகணும் அப்படின்னா இது தாராளமாக எடுத்துகிட்டு போகலாம் எந்த லீக்கேஜும் இருக்காது அதோட இதை இதை வந்து ஆர்டர் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஒரு மிஸ்டு கால் கொடுத்தா போதும் வீட்டுக்கே வந்துடும் இப்போ வந்து அடுப்பில் ஒரு பாத்திரம் வச்சுருந்தேன் பாத்திரம் நல்லா சூடேறிடுச்சு அதில் வந்து ஆயில் ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கலாம் நமக்கு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடேறதுமே கடுகு கடலைப்பருப்பு போட்டு நல்லா பொறிய விட்டுக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம வெங்காயம் வெள்ளைப்பூடி எதுவுமே சேர்க்க போகிறதில்ல நம்ம நேரடியாக புளி கரைச்சில் ஊற்றிக்க போகிறோம் புளியோட அளவு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப்பு சாதத்துக்கு ஒரு சின்ன லெமன் சைஸுக்கு வந்து புளி எடுத்துருக்கிறேன் அதுதான் அளவு அது இருந்தால் போதும் நமக்கு வந்து எவ்வளோ சாதம் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அளவு பார்த்து எடுத்துக்கலாம் இந்த புளி கரைச்சலில் வந்து நம்ம ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு உப்பும் போட்டுக்கலாம் உப்பும் போட்டு நல்லா கொதிக்கி விட்டுடலாம் புளி கொதிச்சிக்கிட்டு இருக்கிற அந்த டைமில் வந்து நம்ம வறுத்து வச்சது எல்லாமே வந்து ஆறிடுச்சு நல்லா இதை வந்து ஒரு மிக்சர் ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து இந்த மாதிரி பொடி மாதிரி நல்லா அரைச்சி எடுத்தாச்சு இதிலேருந்து வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் வாக்கில் நான் சேர்த்துக்கிறேன் புளி கரைச்சலில் வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் வாக்கில் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த பொடி போட்ட பின்னாடி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதித்தா போதும் நல்லாவே கெட்டியாயும் புளி கெட்டியாயிரும் இப்போ வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம ஊற்றின புளி கரைச்சல் வந்து நல்லா கொதித்து அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரையில் நல்லா கொதித்து இந்த மாதிரி கெட்டியான பதத்துக்கு வரணும் அதுக்கப்புறம் சாதம் போட்டு கிளறணும்னா சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம தாளிக்கும் போது எண்ணெய் சேர்க்குறோம் இருந்தாலுமே நம்ம இந்த மாதிரி சாப்பாடு கிளறும் போது லாஸ்ட்டாக வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்து கிளறணும்னா ரொம்ப உதிரி உதிரியாக சாப்பாடு வந்து ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டாமல் நல்லா உதிரி உதிரியாக நல்லா இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு புளி சாதத்துக்குன்னு இல்லை நம்ம தாளிக்கிற எல்லா சாதத்துக்குமே பார்த்திங்கன்னா கிளறும்போது லாஸ்ட்டாக கிளறும்போது வந்து எண்ணெய் விட்டு கிளறணும்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இப்போ வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்து கிளறிக்கலாம் எண்ணெய் வந்து ஊற்றி கிளறதுக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணி கிளறதுக்கும் நிறையவே வித்தியாசம் இருக்குது ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் ஊற்றும் போது அந்த குறிப்பிட்ட இடத்துல மட்டும்தான் எண்ணெய் விழுகும் அதே சமயம் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது எல்லா சாப்பாட்லேயும் ஈவனாக எண்ணெய் போடுறதுனால கிளறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் ஸ்ப்ரே பண்ணி கிளறிக்கிறேன் அதோடு நான் வந்து தாளிக்கிறதுக்கு வந்து நல்லெண்ணெய் தான் சேர்த்தேன் சேர்த்து தாளித்தேன் புளி சாப்பாட்டுக்கு வந்து நல்லெண்ணெய் சேர்த்து தாளித்தோம்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அதோட அது மட்டும் இல்லாமல் புளிப்பு சுவை உள்ள எல்லா சாப்பாட்டுக்குமே வந்து நல்லெண்ணெய் ஊற்றி செஞ்சோம்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் லெமன் சாப்பாடு நெல்லிக்காய் சாப்பாடு இதுக்கெல்லாம் வந்து நல்லெண்ணெய் சேர்த்து கிளறிக்கலாம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து புளியோதரை ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த சாப்பாடு பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதோடு இல்லாமல் இந்த சாப்பாடு வந்து சீக்கிரமும் கெட்டும் போயிடாது ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் நம்ம வந்து வெங்காய வெள்ளைப்பூடி எதுவுமே சேர்த்துக்கல அதோடு இல்லாமல் தாளிக்கிறதுக்கும் வந்து நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்குறோம் அதனால் சீக்கிரம் கெட்டு போயிடாது எங்கேயாவது ட்ராவல் பண்ணிட்டு போகிறோம் மூணு நாள் நாலு நாள் ட்ராவல் பண்ணிட்டு போகிறோம் ஆனால் வீட்டு சாப்பாடு வேணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த தாராளம் அந்த புளி சாப்பாடு செஞ்சு கொண்டு போகலாம் புளி சாப்பாடுமே இந்த ஸ்டைலில் செஞ்சு கொண்டு போனால் சீக்கிரம் கெட்டு போயிடாது சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபியாகவும் கொடுத்து விடலாம் நீங்களும் செஞ்சு ச